안녕하세요 주식나입니다 오늘은 식물 근황 이야기 해보려고 해요 11월 식물 근황이에요 첫 번째는 엔젤 스킨입니다 엔젤 스킨 잎사귀 도톰해요 아주 싱싱하고 아래서부터 봉을 2m로 타고 올라갔습니다 올렸다 내렸다가 줄기를 이렇게 많이 묶어 놨어요 이 식물 같은 경우에는 나중에 문제가 생겼을 때다 잘라서 해체 분해해서 번식을 시키면 됩니다 여기 엔젤 스킨 번식한 거 여기 놔뒀는데 음, 잘 자라고 있죠 이렇게 성장 속도가 굉장히 빠릅니다 두 번째는 베고니아 마큘라타 잎사귀 새로 나왔는데 너무 크죠 너무 단단하고 너무 싱싱해요 이 마큘라타로 말할 것 같으면 은 저번에 여기를 한번 잘랐어요 여기 한번 잘랐는데 벌써 이렇게 겹가지가 나왔네요 꽃도 폈죠 막 번식한 것도 있고 막 엄청 많아요 이렇게 행잉으로도 키우고 있습니다 행잉 마큘라타고요 물구멍은 없는 상태예요 행잉이라서 그래서 아래 레카볼 놨는데 뿌리가 이렇게 많이 자랐네요 지금 이렇게 하면은 저면관수처럼 되겠죠 위에서 물 부으면은 저면관수 됩니다 음, 강한 햇빛에 놓는 편인데 어, 되게 잘 자라더라고요 잎사귀에 좀 타는 증상은 있지만 지금까지 생존한 걸 보면 은 마클라타도 행잉으로 키울 수 있습니다 아주 건강하죠? 번식한 겁니다 그리고 여기 보시면 은 군데군데 제 계란 껍질을 종이컵에 이렇게 놔뒀어요 이렇게 계란 껍질 놔두면 은 계란 껍질이 마릅니다 계란 껍질이 좀 마르면 은한 곳에 모아서 부시고요 종이컵은 또 재활용해서 계란 먹을 때마다 여기다 이렇게 계속 놓고 있어요 그리고 이것은 글로리오스라는 식물인데요 새수는 나왔는데 상태가 그렇게 좋지는 않네요 집에 적응하는 순화되는 과정이라고 보시면 돼요 그리고 세브블로 여기 자라고 있고 클라리네비움은 그때 본체를 옮겼는데 죽고 있네요 본체는 죽고 번식 개체는 살았어요 번식 개체는 지금 6개월 넘었는데 되게 싱싱하죠? 뿌리도 있고 그냥 녹소토에 삽목을 했는데 번식 개체는 살아 있습니다 세버블로 뿌리 한번 보여드릴게요 오. 뿌리 뿌리 많이 나왔죠? 세버블로 이렇게 TOP가 좋다니까요 다른 데다 놓으면 은 이렇게 안 나와요 TOP만 놉니다 그래서 아까 TOP 3병 사서 또 꿀꺽 했어요 TOP 번식 아주 좋아요 이렇게 세버블로 금방 한 열매 촉 늘릴 수 있겠죠 저 지금 되게 많잖아요 저번에 17,000원 2년 전에 17,000원짜리 하나 사가지고 지금 이렇게 많이 늘리고 지금 저기 또 있어요 이제 이렇게 파티를 열면 됩니다 그리고 제가 꼬부리 호야 커팅한 거 한번 보여드릴게요 이 꼬부리 호야 돌돌이 보험법으로 커팅했는데 새순 나오고 있죠 새순 나오고 있죠 요즘 꼬부리 호야 풀려 가지고 아마 2, 3만 원대에 좀큰거 사실 수 있을 거예요 이거 보세요 그때 번식한 꼬부리 호야 거든요 요만큼 자랐어요 호야 마틸다도 많이 자랐습니다 되게 많이 자랐어요 번식한 겁니다 네 그리고 필로덴드론 실버메탈 너무 멋지죠 이렇게 하트 모양인 것도 나오고 토끼기도 나오고 일반도 나오고 그리고 여기 새끼 나온 거는 또 새끼 보여드릴게요 제가 지금 토분에 신고 있고 저게 20호 토분인 거야 그러고요 이렇게 올라가서 플라스틱 수태벽 수태 싹 나고 있죠? 수태 벽을 하고 여기서 2단으로 연결해 줬어요 2단 그래서 지금 봉을 타진 않았는데 2단으로 연결해서 이렇게 해 놨습니다 그럼 전문가 같죠? 새순 나오고 있고요 이렇게 입사기가 좀 기형이잖아요 이쪽은 기가 있는데 이쪽은 기가 없어 짝기죠 짝기 
그러니까 식물이 대칭이 맞을수록 건강한 거예요 놀라운 것은 여기 아래서 새 순이 나오는데 새 순이 나올 때 이것 보세요 귀가 없죠 이것 보세요 타원형이죠 이렇게 귀여운 잎사귀가 나오는 거예요 얘가 또 올라타면은 아래 줄기는 얇은데 올라가면서 커집니다 손가락 두께만큼 커졌죠 그래서 필로덴드론 실버메탈 키울 때 되게 놀라운 점은 줄기 되게 얇지 여기 되게 얇잖아요 위에 보세요 잘라서 커팅해서 번식했는데 여기서 새 생장점이 열려서 여기서 올라갔는데 이 얇은 줄기가 갑자기 이렇게 두꺼워진다? 화분 필요 없겠죠 이렇게 얇은 줄기가 갑자기 이렇게 두꺼워진다 그래서 화분이 큰게 필요가 없고 이 수태봉이나 뭐 양분을 열로 주든가 쩔로 주든가 잎사귀로 주든가 분무기로 해서 쩌자짝 하는 거를 연면십이라고 해요 연면십이 하면은 이렇게 줄기가 커져요 근데 얘는 지금 무슨 문제가 있습니다 근데 무슨 문제가 있는지는 중요하지 않아요 죽지만 않으면 돼요 그래서 실버메탈은 실버 스워드라고도 해요 실버 스워드, 스워드가 뭐예요? 스워드 칼이죠 장미 칼처럼 실버 메탈 칼, 실버 스워드 칼처럼 하나씩 꽂고 다녀도 돼요 그리고 필로덴드론 브라질이 색깔이 다 없어졌어요 색깔 없어졌죠 그린 되어 버렸어요 그린 어, 새순도 그린 왜 그린이 되었을까? 햇빛이 부족하기 때문이겠죠 원래는 이쪽에 있었는데 해가 이렇게 여기까지 안 오니까 얘가 그린이 되어버린 거예요 이거 제가 잎사귀가 이렇게 조그맣게 나는 거를 굉장히 싫어했는데 요즘은 키워보니까 이게 귀엽더라고요 이 새순이 그래서 돌돌이 검법을 사용해서 그냥 대충 돌돌돌 말아봤어요 그러니까 이렇게 원처럼 되었네요 리스는 아니고 그냥 돌돌이 검법으로 어떻게 말아봤습니다 그래서 화분과 브라질이 좀돔 형태로 있죠 원래는 위에가 처럼 없는데 제가 지금 철사 지지대를 여기다 이렇게 해놔 가지고 돌돌이 검법을 만들었습니다 거실 안쪽에 스킨답섯을 놓게 되었는데 거실 안쪽에 스킨답섯을 놓게 되었는데 햇빛이 없자마자 문제가 생기기 시작했습니다 검은 반점이죠 많은 분들이 검은 반점 왜 일어나요 하는데 검은 반점의 원인은 총체벌레일 수도 있고 과습일 수도 있고 햇빛 부족일 수가 있어요 근데 가장 큰 원인은 햇빛 부족입니다 햇빛 부족이 되어야 과습이 일어나니까요 어머 이게 뭐야 많은 분들이 스킨답서스 잎사귀 어떻게 이렇게 크게 키워요? 라고 물어보시는데 크게 키우는 방법은 중요하지 않고 새 거를 사시면 돼요 13,000원 투자하시면 은 스킨답스스 잎사귀 이렇게 키울 수 있습니다 이론적으로는 높은 습도에서 질소 비료를 분무기로 해주면 잎사귀가 커진다고 하는데 제가 5년 키워봤는데 잘 안되네요 그리고 이렇게 지지대를 올려 태울 때는 이렇게 새순 있죠 새순 새순을 올려 태워야지 이미 자란 덩굴을 이렇게 묶어 놓으면 안 돼요 그리고 제가 수태봉을 많이 해봤지만 이렇게 하면 안 되고 이렇게 수태봉을 만들어서 수태가 물에 젖을 수 있게 해서 매일 분무를 하든가 물을 주든가 그렇게 해야 여기 뿌리가 침투돼서 쏙 들어갑니다 그리고 100번 양보해서 여기에도 식물을 놔뒀어요 옥시 라임 번식했죠 뿌리죠? 뿌리가 이렇게 빨리 나와요 너무 싱싱한 식물 어, 이곳은 덩킨 에스프레소 컵인데요 심심해서 여기다 놔봤어요 에스프레소 한 번도 안 먹어봤거든요 그리고 호야인데 날씨가 추워서 들여놔야 하는데 그냥 방치하고 있습니다 호야 잘하고 있어요 그리고 블랙 금전수 블랙 금전수 갑자기 왕줄기 나왔더니 엄청 싱싱해졌어요 그리고 블랙 금전수는 물 주는 방법이 좀 특이한데요 여기다 물을 주면 안 되고 아래쪽에 물을 주세요 금전수 아래쪽에 물 주면 은 뿌리 안 썩습니다 근데 오늘 엄마가 요 금전수에게 물을 줬더라고요 바닥에 물이 고여 있어 가지고 무슨 일이냐고 물어봤더니 
금전수에게 날마다 물을 줬다고 하더라고요. 그래서 이 금전수는 조만간 죽을 것 같습니다. 금전수에게 물을 주면 뿌리가 썩어서 죽거든요. 그리고 이것은 로또입니다. 로또는 금전수에 올려놓는 게 국룰이에요. 여러분들도 금전수에 로또 올려놔 보세요. 이 식물은 새 잎사귀가 하얀색인 플로리다 고스트라는 식물이에요. 줄기는 핑크색, 새 잎은 하얀색. 아주 옛날 입은 녹색 이렇게 변하는 아주 다채로운 식물이죠 이것은 필로덴드론의 껍다기예요 여기도 새순 나오고 여기도 새순 나오고 여기도 또 새순이 나오네 어떻게 초식남 식물 새순이 세 개나 나올 수 있죠 그 이유는 여기에 네 개를 심었기 때문이죠 한 식물은 자르지 않는 한 생장점이 하나가 나와요 그래서 이 식물도 자르지 않으면 하나가 나오고 이 식물도 자르지 않으면 한 줄기가 계속 나옵니다 그런데 마큘라타를 잘랐더니 이렇게 좀 보여드리기는 힘들지만 줄기가 두 개로 나눠지는 걸볼 수가 있습니다 그래서 많은 분들이 혹시 그러면 이런 덩굴 식물은 줄기 하나에서 잎사귀가 하나만 나오는가 궁금해 하시죠? 근데 제가 혹시 라임을 한번 키워봤잖아요 오래 키워봤잖아요 이렇게 식물이 너무 크게 자라다 보면은 여기에서도 잎사귀가 두 개가 나오는 경우가 있더라고요 잠시만요 제가 증거물을 한번 보여드릴게요 이게 옥시라인 번식한 건데 식물이 좀 크다 보면은 잎사귀가 두 개가 달린 경우가 있더라고요 잠시만요 언제 나오려나 어 잠시만요 두 개가 달린 어 여기 있다 이제 검증 됐죠 궁금증 풀리셨죠 여러분 덩굴 식물인데 잎사귀가 두개 나온다 그러니까 원래 상식적으로는 잎사귀 하나 나와야 하거든요 근데 잎사귀 두개 나왔잖아요 식물이 나이가 많이 먹으면 잎사귀가 두개 나오는 경우가 있습니다 그런데 그렇게 어렵게 생각할 필요 없이 그냥 줄기를 자르시면 은 거기서 줄기가 두 개가 나와요 Y자 형태로 두 개가 나옵니다 그리고 아글레오네마 실버킹 아주 잘 자라고 있고요 최근에 물 부족이라서 좀 이렇게 축 처졌었는데 물을 주니까 다시 살아나고 잎사귀가 좀 끈끈해 가지고 잎사귀 다 닦아 주었어요 그리고 대왕 스파티필름 스파티필름은 두 가지 종류가 일반적인데 왕 스파티필름하고 작은 스파티필름이 있어요 이렇게 새순이 나오고 있습니다 그리고 이 뒤쪽에는 어떤 식물이 있느냐 다 말라 삐뚤어진 수... 그리고 그 뒤쪽에는 다 말라 비뚤어진 것 같은 수치아 고문 나무가 있죠. 저 수치아 고문은 제가 어린 수치아 고문을 3년 동안 키운 거고요. 세 그루를 샀는데 한 그루만 남았어요. 그만큼 수치아 고문 나무가 복불복에 복불복 잘 자라는 것은 잘 자라고 안 자라는 것은 안 자라요. 식물이 공산품이 아니다 보니까 랜덤입니다. 그런데 2년 동안 잘 자라다가 갑자기 이렇게 잎사귀가 타는 증상이 생기기 시작했어요. 그래서 뽑아서 처리를 할까 고심 끝에 가만히 놔뒀더니 이렇게 싱싱하고 새파란 새것 같은 순이 나왔습니다. 너무 멋있죠? 새 순이 나왔어요. 그러므로 수치하 고문하면 어떻게 해야 될까요? 아래 잎사귀를 잘라나면 되겠죠? 근데 잘린 흔적 있죠? 그런데 기능은 하고 있습니다 그래서 굳이 잘라낼 필요는 없어요 사진 찍을 거 아니면 잘라낼 필요가 없고요 수치와 고문나무는 무엇이 생명이다? 소사 있는 잎이 생명입니다 루비 고문나무도 소사 있는 잎이 생명입니다 그런데 이게 무슨 일? 아래쪽으로 잎사귀가 떨어지고 있죠 근데 아래쪽만 떨어지고 위쪽은 떨어지지 않고 있어요 이게 무슨 말이냐면 은 위로 솟은 수치와 고문나무는 지금 물 부족 상태가 아니다 물 부족 상태가 아니라는 것은 뿌리가 썩지 않았다는 뜻이에요 그러니까 내가 물을 줬을 때이 수치와 고무나무가 물을 먹고 이렇게 상승을 할 수가 있고요 물을 줬는데도 이게 올라가지 않는다 물을 줬는데도 올라가지 않는다 하면 은 뿌리의 기능이 이상해진 거예요 그러니까 분갈이를 해야 되거나 뿌리가 썩거나 둘 중에 하나겠죠 그래서 수치와 고무나무를 키우고 있는데 잎사귀가 처지지 않았다 그러면 안심하셔도 되고 잎사구가 처지기 시작했다 그럼 위험 신호예요 그리고 수경 재배한 식물인데요 수경 재배한 아글레오네마 호말로메나 맥이 잘 자라고 있고요 
어, 몇달 전에 희귀식물, 이거 소디로 인한 식물인데 관리 안 하고 분갈이 안 하고 그냥 대충 던져놨더니 문제가 되고 있습니다. 그러니까 여기서 살아나면 선택을 받는 거고 버티지 못하면 은 빠빠입니다. 그리고 이것은 레몬나무 엄청 많이 자랐고요. 레몬나무가 그이 깍지벌레 있죠? 이게 너무 심각해가지고 제가 샤워랑 그 세척을 되게 많이 했어요. 한 3회 이상 했는데 또 생겼네요. 이것은 물티슈로 닦아주면 됩니다. <목소리> 이거 세부 불로 올라타고 있는데 어, 다시 만들어야 돼요. 내년에 다시 해야겠어요. 그리고 글로리오슴을 한 화분에 뭉쳐가지고 심어서 죽을까 싶었는데 이렇게 새순이 나고 있네요. 새순 난다는 거 무슨 뜻? 새순 난다는 거 살아있다는 뜻이죠. 그래서 죽지는 않은 것 같아요. 잎사귀 못쓸 것은 잘라내고요. 조각조각 내면 나중에 살아날 것 같아요. 무늬 신고니움 믿기진 않겠지만 무늬 신고니움이에요. 무늬가 다 없어졌죠. 번식하기 너무 좋은 식물이에요. 근데 무늬가 하나도 없습니다. 초록 신고니움 됐어요. 그텐한테 아마그리스 너무 예쁜 식물 생선뼈 식물 요즘에 이게 원종이 나와서 24,000원 정도에 판매되고 있더라고요. 살까 말까 고민하다가 안 샀어요. 그리고 칼라데아 세토사 있고요. 저기 안에는 뭐 스파티필름이나 안에 짱 박혀 있는데 수경재배 식물을 놨습니다. 그리고 수경재배로 키운 블랙벨벳 알로카시아 아직 까지 잘 살아 있고요. 여기 새싹 나오고 있죠. 뭐 비료를 안 줘도 새싹이 나오고 있네요. 이렇게 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 레카볼에 대충 담갔는데 뿌리가 썩지도 않고 잘 자라고 있습니다. 너무 예쁜 블랙벨벳 알로카시아예요. 여러분도 이렇게 레카볼에 물을 담아 가지고 하면은 아주 쉽게 수경재배 식물을 키울 수가 있습니다. 이 식물을 키우다가 이렇게 노란 잎사귀가 나오면 은 뜯어 주시면 됩니다 원인이 다양한데 식물이 사람만 있다면 그냥 하엽이라고 생각하시면 됩니다 네 거의 다 왔습니다 오늘은 이제 마지막으로 만냥금을 소개해 드릴게요 이 저희 집 만냥금은 5년이 넘은 만냥금이고요 열매는 올해 초에 열렸어요 근데 열매가 올해 초에 열렸는데 안 따가지고 여기서 뿌리가 나오고 있습니다. 너무 신기한 광경이죠. 그리고 만냥금에 이게 뭐냐? 이거 노란 아트. 이게 뭐죠 여러분? 이것은 옥시라임. 너무 귀한 옥시라임이 여기 안에서 하트를 뿅뿅뿅 하고 있어요. 그리고 스킨답스스 있고요. 여기는 대충 쓰레기 흙입니다. 이 만냥금이 중요한 이유가 뭐냐면 은 제가 뭔가 부산물이나 모래나 그런 것들을 다 여기에 버려요. 왜 그러냐면 하수구가 막힐 수가 있거든요. 그래서 저는 여기에다가 버리는 거예요. 이게 필터 역할이겠죠? 그래서 만냥금이 여러 가지를 먹고 자라서 그런지 아주 싱싱하고 죽지 않습니다. 어 이렇게 비 오는 날 물이 아래 고여도 됩니까? 라고 물어보시는데 고이면 안 되죠. 그런데 제가 식물을 이제 거의 4년 키워본 결과 호분이나 흙배합에 문제가 없다면 은 죽지는 않습니다. 물론 식물의 종류에 따라 다르긴 한데 금전수 같은 경우엔 죽을 수가 있어요. 근데 일반 식물은 죽지를 않습니다. 그리고 오늘 11월 거실정원의 하이라이트는 바로 오. 오. 아래까지 뿌리가 다 탈출해버렸어요. 너무 놀랍죠? 크텐한테 루베르시아나 뿌리가 이렇게 많이 자랐다고? 이게 뭐야? 이거 펜더곰을 연상시키는 대나무 연상시키는 크텐한테 루베르시아나인데요. 이 루베르시아나가 이렇게나 많이 자랐습니다. 놀라운 점은 이게 뭐야? 부채야 부채? 부채처럼 자라기 시작했어요. 햇빛 방향으로 굴광성이 있는 코텐한테 루베르시아나. 너무 예쁜 루베르시아나였습니다. 너무 풍성하고 예쁘죠? 하나 샀는데 아래서 대나무처럼 죽순처럼 뿌리가 막 올라오는 그런 식물이에요. 이거 얼마냐고요? 저는 그때 3만 원인가에 샀는데 지금은 만 원. 이 정도만 한건만 원이에요. 그러면 어떻게 해야 된다? 네, 여러분도 구매하실 수 있다는 뜻입니다. 오늘 11월 마무리 식물. 
그텐한테 루베르 시아나였습니다 그럼 오늘 계란 수거를 한번 해볼게요 저는 여기저기에 계란 껍질이 매우 많습니다 화분 위에 말려 두었던 계란 껍질을 하나하나씩 모아 저는 전자레인지에 계란찜을 해 먹습니다 전자레인지 용기에 계란 네 다섯 개와 물을 풀고 2분 30초를 돌리고 한번 숟가락으로 가장자리를 긁어준 후 다시 <웃음> 다시 계란을 휘젓고 2분 30초를 돌려주면 은 맛있는 계란찜이 됩니다 삶은 계란이든 날계란이든 크게 상관은 없고요 가, 저는 가능하면 그때그때 그때 막을 벗기는 편인데 막을 벗기지 않아도 이렇게 말려 놓으면 큰 문제가 없어요 이렇게 계란 껍질을 다 모아 둡니다 그리고 종이컵은 포개서 재활용을 하고 계란을 늘 모아 줍니다 그래서 이 계란들을 한 달간 모았는데 이것을 비닐봉투에 이렇게 넣어 줍니다 비닐봉투에 넣고 부셔부셔처럼 이렇게 부셔주면 됩니다 종이컵은 다음을 위해서 또 재활용을 하면 됩니다 계란 껍질을 바로 올려 두지 않는 이유는 화분 속에 벌레가 생기기도 하고 계란이 마르는 과정에서 다양한 문제가 발생할 수가 있습니다 이제 이 계란 껍질을 부셔부셔 해서 마구 부신 다음에 다시 화분 위에 흙에 분갈이 할때 섞어주면 됩니다 말리면 말릴수록 좋아요 계란 껍질은 아주 좋은 천연 비료이고요 너무 많이 섞으면 또 문제가 될 수가 있으니 이렇게 조금 조금만 섞어 주세요 여기까지 초식남의 11월 거실정원이었고요 영상 시청 감사드립니다